Olá, eu sou o Djanildo Ferreira. Olha as fofuras de hoje. Vem comigo para o passo a passo? Antes de continuar o vídeo, eu quero te pedir um favor. Você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não é inscrito, me ajuda, ó. Clica aí, ó. Inscrever-se. Prontinho, já está inscrito. Aí agora clica aqui, ó, nesse sininho. Aí vai estar tá escrito aqui, ó, todas personalizadas e nenhuma. Aí clica aqui em todas, que assim todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar uma mensagem e você não perde nenhuma novidade. Se inscreve aí, me ajuda a crescer esse canal. Muito obrigada! Para encapar o CD, a gente vai cortar um círculo de 23 centímetros. Isso aqui é mais ou menos o tamanho de um prato. Agora é só a gente alinhar aqui a volta todinha. Igual fuxico, ó. É um fuxico, né? Olha, eu gosto de enfiar a agulha assim, ó, dentro da linha, que aí não vai soltar quando a gente puxar. Ó, enfiei a agulha aqui, puxei, não vai, não vai soltar depois. Agora é só a gente ir alinhavando aqui, ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Vamos fazer isso aqui na volta do tecido todinho. E vocês colocam uma linha grande aí, porque a gente vai ter que colocar o CD aqui depois. E eu tô usando aqui, ó, é papelinho 100% algodão. Mas qualquer tecido que vocês fizer vai dar certo, vai ficar bonito. Usa o que vocês têm em casa, ó, pra baixo, pra cima, até chegar no fim. Alinhavei tudo. Agora é só, a gente, colocar o CD aqui dentro. Puxar aqui, ó. Aí vocês puxam, põe assim no meio, né, esse círculo aqui, ó, no meio do CD pra ficar bonitinho. Aí puxa aí o mais que vocês puderem, pra que a traça fique assim, ó, bem arrematadinho, bem bonito. Aí agora, depois que a gente puxa aqui, tem que segurar pra não soltar, ó. Segura aí, dá um pontinho. Na hora que der o primeiro pontinho, já pode soltar. Aí agora eu dou mais um pontinho aqui. Pra ficar garantido que tá arrematado, pra não soltar tudo depois. E pra esse tecido ficar assim, bem no meio, não soltar, ó, a gente põe um pinguinho de cola quente aqui assim, ó. Que aí tá garantido que vai ficar centralizado. Olha como é que fica tudo direitinho. Pra fazer as pétalas, a gente precisa de seis círculos de 15 centímetros. Aí agora a gente faz assim, olha. Dobra aqui uma vez, dobra metade... Dobra a metade de novo, aí agora a gente pega essa parte aqui, olha, volta com ela aqui, dobra, aí a gente vai marcar essa parte aqui, ó. Vamos fazer isso com todos os círculos, olha, vai ficar marcado aqui um, um espaço, ó. Dobra na metade, dobra de novo, vem com uma dessas partes aqui, volta com ela para trás... Pra gente ter essa medida aqui, ó. Aí vem, vamos colocar um alfinetinho aqui. Vou fazer isso com seis círculos. Olha, marquei todos os círculos, né? Naquela dobrinha. Aí agora a gente faz assim, ó. Pega um círculo e coloca em cima do outro. Olha, dobrado na metade, né? Aí, ó, vocês vão colocar até essa marquinha aqui, ó. Vão tirar o alfinete daqui. Vão colocar aqui. Agora a gente vem e faz a mesma coisa com o outro círculo, ó. Vamos colocar, esse aqui tá por cima, vamos colocar aqui, ó. Ó, aqui pra baixo e aqui pra cima, né? Vamos colocar garradinho aqui no lugar que a gente marcou. Aí a gente vai fazer isso com todos os círculos. Olha só. Vem aqui, onde a gente marcou, e vai alfinetando. Olha, essa parte dobrada aqui pra dentro, o círculo aqui pra fora, facinho demais, ó. Vamos juntando todos os círculos. Aí parece que tá tudo embolado, né? Mas calma que vai dar certo. Vamos achar aqui a ponta, ó, onde começou. Coloca aqui. Aí vai ficar assim, ó. 
Parece que tá tudo bagunçado, mas não tá não, vai ficar lindo demais na conta. Agora a gente começa aqui, ó, em qualquer lugar, tanto faz. Fazer igual eu fiz lá no, pra encapar o CD, ó, enfio a linha dentro da agulha pra não soltar. Vocês põem uma linha grande aí na agulha e agora vão, ó, pra cima e pra baixo. Vão alinhavando tudinho, hein, ó. Vamos juntando essas peças aqui, ó, uma na outra. Aí, na hora que vocês for alinhavando, vocês olham aqui a peça, ó, que tem que ficar costurada uma na outra, pra não ficar perdida aí pra trás, ó. Que aí a gente vai costurando um círculo no outro. Vou fazer isso na volta todinha. Alinhavei tudo, olha, já tá formando uma flor. Aí a gente puxa aqui assim agora, ó. Vou ajeitar aqui. Esse círculo aqui no meio tem que ficar com mais ou menos 7 centímetros. Pra depois a, a bonequinha tampar. Vamos ver aqui. 6. Olha. Ó. Mais ou menos 7 centímetros. Aqui tá até 6. Eu vou deixar assim. Só que eu vou colocar aqui em cima do CD pra ver se vai tampar o CD todinho. Ó, então, vocês fazem assim, ó, coloca em cima do CD, tampou o CD todinho, vem aqui e mede esse círculo. Ele não pode ficar com mais de sete, ficou com seis, tá bom. Agora, eu vou arrematar aqui, pra depois puxar e deixar tudo franzido direitinho, tudo mais ou menos igual. Depois que a gente já arrematou, ó, aí a gente vem aqui, ó. Vai mexendo aqui, pra ficar mais ou menos franzido, olha. Ficar tudo igualzinho, pra não ficar tudo montuado num lugar só. Olha como é que tá lindo. Cortei uma fita de 20 centímetros. Essa argola aqui tem 10 centímetros. Olha só, mas vocês podem é, fazer uma argola resclada, uma argola menor, maior, o que vocês tiverem. É o que eu tenho, então, vamos usar o que a gente tem. Eu gosto de fitinha porque é fácil, mas quem não tem fitinha, pode, colar um retalho, pode usar um retalho também. Cola aqui. Agora eu gosto de colar aqui em cima tudinho assim, ó. Pra ficar bem seguro. Ó. Agora aqui no mesmo rumo, vamos colar uma fitinha mais fina. Que é pra pendurar esse porta pano de prato charmoso. Ô, oh, gente, fiz a cola no lugar errado, mas não tem problema, não. Vamos consertar aqui, ó. Passar a cola. Vamos colar aqui no meio, igualzinho colou aqui, ó, no mesmo rumo. Agora a gente ajeita... As pétalas da flor aqui. E vai colando aqui assim, ó. Vai passando a cola aqui na beirada. E vão colando. Agora a gente vira essas pétalas assim, ó. Se vocês quiserem, pode deixar assim também, né? Mas assim eu acho mais bonitinho, mas é gosto, ó. Vira as pétalas toda pro lado, de, pra baixo, assim, ó. Mas quem quiser, pode deixar do jeito que tá. Agora vamos fazer a cabeça da bonequinha. Pra fazer a cabeça, eu cortei um círculo no americano cru de 12 centímetros. Eu gosto de usar americano cru, mas vocês podem usar qualquer tecido... Que seja 100% algodão, porque senão na hora de pintar borra. Cortei também, olha, uma caixa de sapato aqui, ó. Cortei um círculo de 7 centímetros, que a gente vai usar aqui na cabeça. Agora vamos alinhavar tudo aqui, fazer um fuxico e rapidinho a cabeça vai estar tá pronta. Vamos alinhavar a volta todinha aqui, ó. Alinhavei tudo. 
Aí a gente põe um pouco de plumante aqui dentro. Às vezes, a primeira vez que vocês fazem não dá certo. Se ficar pouco plumante, aí é só puxar, é, puxar aqui e fazer de novo. Vamos ver se essa, agora, se essa vez aqui vai dar certo, ó. Pus um pouco de plumante, não precisa ser demais. Vou colocar o papelão aqui. Aí vocês vão ajeitando aí o plumante pros cantinhos, né? Ó. Faz aí com paciência que dá certo. Puxa aqui. Aí vocês vêm cá e olha se ficou redondinho, bonitinho mesmo. Se por acaso ficar muito plumante de um lado só, aí vocês, ó, afrouxa aqui de novo, mexe lá no plumante até ficar redondinho, bonitinho, do jeito que vocês querem. Porque às vezes na primeira vez não sai tão certinho. Mas assim eu acho que tá bom. Agora, aperta aqui assim, ó, pra não soltar do lado aqui. Vem cá e dá um pontinho. Olha que deu o primeiro pontinho, já pode soltar. E dá outro pontinho pra ficar garantido. Olha, olha que bonitinho que fica, ó. Redondinho. Agora a gente passa aqui, ó, cola quente bem na beiradinha. Passa no meio também. Centraliza aí, ó. E aperta. Pra fazer a trancinha, eu cortei nove fios de 33 centímetros. E vou fazer uma trancinha com esses fios. Fiz a trancinha. Agora é só a gente centralizar aqui, ó. E colar na cabeça da boneca. Aí, ó, centralizei, tá certinho. Aí eu nem tiro do lugar, não. Passa a cola aqui. E vou colando o trancinho. Pra fazer a franjinha, eu vou dar seis voltas aqui em três dedos. Agora a gente dobra aqui no meio e amarra. Agora a gente olha aqui se vai ficar bonitinho, tá bom. Vamos passar a cola bem aqui com jeitinho, cola franjinho. Ajeita ela aqui e acerta aqui as pontinhas para ficar do jeito que vocês acharem mais bonitinho. Aí é só pintar o roxinho e tá pronta a nossa bonequinha. Ó, que trem mais lindo esse porta-pão de prato. Aí eu coloquei um lacinho aqui, que ela ficou mais charmosa. Esse lacinho a gente faz é no garfo, aqui no canal eu ensino. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês, se vocês quiserem aprender a fazer esse lacinho. E pra pintar o rostinho, ó, eu usei caneta fantasma, caneta criopen e caneta micro marrom, preta e vermelha. É, Micron 005, eu acho mais fácil pintar com essas canetinhas. E uma maquiagem qualquer, qualquer maquiagem vai dar certo. E essa pintinha aqui no meio, ó, com uma tinta acrilex e aqui também com a pontinha do alfinete ou então pinta bolinha, a gente faz essas bolinhas aqui que fica mais linda ainda. Aí, ó, com esse mesmo modelo de bonequinha, né, vocês podem fazer o porta pano de prato, ou então coloca só assim, olha, só uma fitinha aqui, vira um quadrinho, olha que trem mais lindo que fica. Ó, enfeita a cozinha, enfeita o quarto das meninas, olha como é que fica lindo atrás. Olha só, é um quadrinho lindo, é uma lembrancinha linda. Ou então, vocês podem fazer assim, ó, com uma trancinha bem comprida, que dá pra guardar os lacinhos, os tic-tacs aqui também. Então, ó, são três ideias. Com a mesma bonequinha. E aí, bora lá fazer? Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. 
Até o próximo vídeo. Saúde e paz.